सो हेलो एवरी वन दिस इज सी एस आनिदा सराफ योर फ्रेंड मैंटर एंड कोच फॉर ऑडिट एंड लॉ सो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रेजेंटेशन फॉर द चैप्टर कोड ऑफ एथिक्स नाउ एज फार एज कोड ऑफ एथिक्स इज कंसर्न इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज फार एज योर ऑडिट एग्जाम इज कंसर्न इनफैक्ट कोड ऑफ एथिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो आपको सिक्सटीन मार्क्स का श्योर शॉर्ट वेटेज देता है अगर आपको ऑडिट में एग्जामेशन सिक्योर करना है या फिर आपको ऑडिट में सिर्फ पास भी होना है याद रखना कोड ऑफ एथिक्स के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो कोड ऑफ एथिक्स अगर 16 मार्क्स का है तो आपको उस 16 में 16 सिक्योर करना ही होगा या 16 में कम से कम भी ज़्यादा नहीं तो 12, 13, 14 मार्क्स तो सिक्योर करना ही होगा बट आमतौर पर देखा जाता है कि एक स्टूडेंट को कोड ऑफ एथिक्स के अंदर एवरेज मार्क्स मिलता है दैट इज टू आउट ऑफ फोर नाउ वो एवरेज मार्क्स क्यों मिलता है वो कहाँ लैक करता है जबकि हर एक स्टूडेंट को लगता है कि मुझको कोड ऑफ एथिक्स अच्छे से आता है तो कोड ऑफ एथिक्स में मार्क्स सिक्योर करने का दो फंडामेंटल प्रिंसिपल है पहला है आपकी इंटरलिंकिंग स्किल्स स्ट्रांग होनी चाहिए फॉर एग्जांपल क्लॉजेज भी साथ में लग जाएंगे रेगुलेशन भी साथ में लग जाएंगे स्टैंडर्ड्स भी हो सकता है कभी साथ में लग जाए कमनेस एक्ट भी हो सकता है कभी साथ में लग जाए क्लॉज के साथ कौन सा रेगुलेशन लगेगा तो वो इंटरलिंकिंग स्किल्स का पार्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए लैंग्वेज का पार्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और दूसरी चीज़ जो चाहिए दैट इज आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए तो इस वीडियो के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रेजेंटेशन का पार्ट है वो कम से कम थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए इस प्रेजेंटेशन इस वीडियो को देखने के बाद राइट अब मे 19 ऑनवर्ड्स काफी स्टूडेंट्स को लगता है कि सर मे 19 ऑनवर्ड्स प्रेजेंटेशन का शायद इतना वाइटल रोल नहीं रहेगा बिकॉज एम आ रहा है तो भाई एम सिक्यू सिर्फ थर्टी मार्क्स का आ रहा है आज भी सेवेंटी मार्क्स का पेपर तो डिस्क्रिप्टिव ही है और सेवेंटी मार्क्स का पेपर जो डिस्क्रिप्टिव है वहां प्रेजेंटेशन का उतना ही इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है राइट right? सो कोड ऑफ एथिक्स के अंदर कुछ प्रेजेंटेशन टिप्स देने वाला हूं मैं आपको आई एम गोइंग टू गिव यू सम प्रेजेंटेशन टिप्स उसे आप इंप्लीमेंट करना उम्मीद करता हूं आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा एंड श्योरली कम से कम तीन से चार मार्क्स आपके उस प्रेजेंटेशन की वजह से इंक्रीज हो जाएंगे अब आप देखना हमारा जो आई का स्टडी मॉड्यूल है आई के स्टडी मॉड्यूल के अंदर उन्होंने भी क्या करा है न्यू सिलेबस का जो क्वेश्चन बैंक है न्यू सिलेबस में चैप्टर्स के बाद जो उन्होंने क्वेश्चन दिए हैं उसमें उन्होंने कुछ क्वेश्चन एंड उनके आंसर्स भी सॉल्व करके दिए और आप देखोगे जनरली व्हाट द इंस्टीट्यूट हैज डन इज दैट दे हैव कैटेगराइज द एंसर्स इनटू थ्री मेजर स्टेप्स वन इज इश्यू इन्वॉल्व सेकंड इज प्रोविजंस एंड एक्सप्लेनेशन एंड थर्ड इज कंक्लूजन तो चाहे ऑडिट का एग्जाम हो चाहे लॉ का एग्जाम हो जब भी कोई सवाल केस स्टडी के ऊपर पूछा जाता है आप भी क्या कर सकते हो अपने आंसर को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो एक इशू इन्वॉल्व दूसरा प्रोविजन एंड एक्सप्लेनेशन एंड तीसरा कंक्लूजन दिस इज जस्ट वन एरिया ऑफ प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने के पांच तरीके हो सकते हैं और मैं तो एडवाइस करता हूं हर क्वेश्चन अलग तरीके से प्रेजेंट करो इंप्रेस दी एग्जामिनर राइट एंड दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ प्रेजेंटेशन दैट वॉट यू डू इज यू डिवाइड योर एंसर इन टू थ्री पार्ट वन इज इशू इन्वॉल्व वन इज प्रोविजन एंड एक्सप्लेनेशन एंड थर्ड इज कंक्लूजन अब यहाँ पे आप ध्यान रखना कि जब आप आंसर की फ्रेमिंग करोगे ऑलवेज एंड ऑलवेज योर की वर्ड्स मस्ट बी अंडरलाइन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है 90% परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स इसे इग्नोर करते हैं अंडरलाइन भी जब करोगे ना तो भाई तुमको स्पेशली कोई वहाँ पे पेंसिल स्केल की जरूरत नहीं है जो भी तुम पेन यूज़ कर रहे हो सेम कलर पेन अलग कलर पेन भी नहीं ब्लैक पेन यूज़ कर रहे हो उसे ब्लैक पेन से क्या कर लेना अंडरलाइन कर लेना दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप अंडरलाइन जब करते हो ना उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है आपको क्या मिलता है बेनिफिट आपको स्पेशली उन स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलता है जिनका हैंड राइटिंग खराब है बहुत ज़्यादा राइट right, जैसे कि मैं खुद हुआ करता था राइट हैंड राइटिंग यूज भी वेरी वेरी बैड तो इन दैट पार्टिकुलर सिनारी उस चीज़ का बहुत बेनिफिट मिल जाता है क्या बेनिफिट मिलता है अब किसी भी एग्जामिनर के पास टाइम नहीं होता कि वो एक एक वर्ड रीड करें लेकिन जब आप अपने पॉइंट्स को अंडरलाइन करते हो तब इन दैट सिचुएशन एग्जामिनर पूरा आंसर रीड करे या ना करे उसका ध्यान उन पॉइंट्स में जरूर जाता है जो आपने अंडरलाइन किया है और अगर आपने सारे की अंडरलाइन कर दिए हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपके अंडरलाइन की वर्ड आपको मार्क्स दे दें लेकिन अगर आप अंडरलाइन नहीं करते हो यू आर फोर्सिंग द एग्जामिनर टू रीड योर एंटायर आंसर और जब वो आपका पूरा आंसर रीड करेगा तो तुमको भी पता है भाई तुमने कितने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करे होंगे कितने स्पेलिंग मिस्टेक्स करे होंगे वो सारी चीजें एग्जामिनर के सामने हाईलाइट होंगी सो अवॉइड दैट ऑलवेज अंडरलाइन तो हमारा आंसर हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया इशू इन्वॉल्व प्रोविजन एंड एक्सप्लेनेशन कंक्लूजन जैसे मान लीजिए क्वेश्चन था कॉन्फिडेंशलिटी के बारे में सी एक्ट के ऊपर क्वेश्चन था कॉन्फिडेंशलिटी के बारे में कि सी ने अपने क्लाइंट के बारे में थर्ड पार्टी को इन्फॉर्मेशन
जो क्लॉज नंबर होता है ना वो हमेशा ब्रैकेट में होता है जो क्लॉज नंबर होता है वो हमेशा ब्रैकेट में होता है जो पार्ट नंबर होता है वो हमेशा रोमन में होता है और जो शेड्यूल नंबर होता है फिर वो नॉर्मल तरीके से लिखा जाता है तो क्लॉज नंबर हमेशा ब्रैकेट में होता है पार्ट नंबर हमेशा रोमन में होता है एंड शेड्यूल नंबर नॉर्मल तरीके से लिखा जाता है एंड आप हमेशा अंडरलाइन करना ना भूलें इसे राइट right. कभी भी अंडरलाइन करना ना भूलें इसे तो फिर जो आप ड्राफ्टिंग करने वाले हो वो किस तरीके से करने वाले हो एज पर क्लॉज वन ऑफ पार्ट वन ऑफ सेकेंड शेड्यूल टू दी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 आपने क्लॉज नंबर ब्रैकेट में स्पेसिफाई किया आपने पार्ट नंबर रोमन में लिखा ऑफ द सेकेंड शेड्यूल टू दी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 एंड साथ ही साथ अपने क्लॉज नंबर और पार्ट नंबर को अंडरलाइन कर दिया और उसके बाद आपने इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्या किया जो भी क्लॉज की लैंग्वेज है वो लिखी अब क्लॉज के लैंग्वेज को लेकर भी काफी स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर क्या उस लैंग्वेज को हमें एक्जैक्टली रेक्टिफाई करना है देखो जितना हो सके कोशिश करना कि उतना याद रहे अगर एग्जैक्टली exactly याद नहीं भी रहता ना थोड़ा स्मार्ट वर्क लगाना क्या स्मार्ट वर्क लगाना याद रखना हर क्लॉज की जो स्टार्टिंग की लाइंस होंगी ना वो सेम रहने वाली है ए सी ए शैल प्रैक्टिस ए सी एन प्रैक्टिस शैल बी डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ए सी एन प्रैक्टिस इज डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर सी एन सर्विस का है ए सी ए इन सर्विस इज डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर सवाल आदर मिसकंडक्ट का है ए सी एन जनरल शैल बी डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तो हर क्लॉज के शुरुआती लाइन तो सेम ही रहती है तो वो वाला जो सेंटेंस है वह बिल्कुल सेम लिखें और उसके बाद उस क्लॉज की रिक्वायरमेंट को लिखें अब यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि सर हमें क्लॉज नंबर याद नहीं रहा हमें पार्ट नंबर याद नहीं रहा हम कन्फ्यूज हो गए एग्जाम में एग्जाम प्रेशर के अंदर हम कन्फ्यूज हो गए कौन सा क्लॉज नंबर था कौन सा पार्ट नंबर था क्या लिखे हम तो आपकी एक बहुत गंदी आदत आप क्या लिखते हो एज पर द रेलिवेंट प्रोविजन एज पर द सी एक्ट आपने वैसा नहीं लिखना अगर आपको क्लॉज नंबर याद नहीं है पार्ट नंबर याद नहीं है शेड्यूल नंबर याद नहीं है आप इस तरीके से लिखोगे एज पर द प्रोविजन ऑफ एज पर द प्रोविजन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 रेड विद द शेड्यूल्स एंड रेगुलेशंस इशूड देर अंडर किस तरीके से लिखोगे भाई इज्जत के साथ लिखोगे एज पर द प्रोविजन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट नाइनटीन रेड विद द शेड्यूल्स एंड रेगुलेशन इशूड देयर अंडर तो आपने क्लॉज नंबर नहीं लिखा आपने पार्ट नंबर नहीं लिखा बट फिर भी आपने एक बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन यूज करा है यहाँ पे तो हर चीज़ का एक ऑर्डिनेटिव प्रेजेंटेशन होता है चाहे वो स्टैंडर्ड्स हो चाहे वो कोड ऑफ एथिक्स हो चाहे वो कंपनी लॉ हो एवरीथिंग एज अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन तो मेक श्योर कि आपको जो लिखने का लैंग्वेज है वो हमेशा अच्छा हो तो ये प्रोविजन एंड एक्सप्लेनेशन के अंदर आपका पहला पॉइंट था उसके बाद मेक श्योर करना कि प्रोविजन एंड एक्सप्लेनेशन का जो हेडिंग है उसके अंदर कम से कम तीन पॉइंट्स आने चाहिए कम से कम तीन पॉइंट्स आने चाहिए अगर प्रोविजन एंड एक्सप्लेनेशन के के हेडिंग के अंदर आप बोलोगे सर मतलब आंसर बहुत लंबा नहीं हो जाएगा क्या टाइम मिल जाएगा क्या भाई अगर सेवेंटी मार्क्स लाना है तो करना पड़ेगा मेरे जिस भी स्टूडेंट के सेवेंटी मार्क्स आए ऑडिट में किसी से भी पूछ लो सबने फॉलो करा है तो वो चीज़ तो फॉलो करनी होगी प्रोविजन एंड एक्सप्लेनेशन का जो हेडिंग है उसके अंदर कम से कम तीन पॉइंट्स बनेंगे पहला पॉइंट में आपने रेफरेंस आपने क्या करा क्लॉज के रिक्वायरमेंट को समझा दिया अब अगले पॉइंट में आप क्या करोगे फर्दर रेफरेंस दोगे जो भी फर्दर रेफरेंस अवेलेबल है जैसे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसे टू का फर्दर रेफरेंस अवेलेबल है तो जो भी फर्दर रेफरेंस अवेलेबल है आप फर्दर रेफरेंस को इलाबरेट करोगे फिर आप एक थर्ड पॉइंट में क्या करोगे आप क्वेश्चन को इलाबरेट करोगे कि इस क्वेश्चन में क्या हुआ फॉर एग्जांपल व्हाट हैज हैपेंड इन दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन तो आपने सबसे पहले इश्यू इन्वॉल्व लिखा फिर आपने प्रोविजन एंड एक्सप्लेनेशन लिखा प्रोविजन एक्सप्लेनेशन के अंदर आपने तीन पॉइंट्स लिखे और फिर आपने कंक्लूजन लिखा और फिर कंक्लूजन में आप क्या करोगे कंक्लूड करोगे डू रिमेंबर जब भी आप कंक्लूड करोगे डोंट फॉरगेट टू स्पेसिफाई कि वैदर द सी इज गिल्टी अंडर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और अदर मिसकंडक्ट एंड ऑल ऑज अंडर तो डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट अब देखना कुछ एडिशनल चीजें जो आप लिख सकते हो हर चैप्टर के अंदर कुछ ऐसी एडिशनल चीजें होती हैं जिससे आपका आंसर बहुत ही अच्छा बन सकता है जैसे कोड ऑफ एथिक्स के अंदर सेक्शन 22 एंड सेक्शन 21 दो ऐसा सेक्शन है जो आप यूज कर सकते हो डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एज डिफाइंड अंडर सेक्शन ट्वेंटी ऑफ द चार्ट अकाउंटेंट एक्ट नाइन सेक्शन 22 क्या है सेक्शन 22 टू इज अक्शन दट डिफाइंस व्हाट इज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तो सेक्शन 22 टू को आप हमेशा यूज कर सकते हो जब भी प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट की बात आती है द डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या अदर मिसकंडक्ट एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 22 टू ऑफ द एक्ट एंड जब भी सी ये गिल्टी होगा ना उसका मामला हमेशा रेफर होता है बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन को या डिसिप्लिनरी कमेटी को अंडर सेक्शन
प्रैक्टिस मैनुअल में भी आप जब ध्यान से देखोगे आपको एक आधा क्वेश्चन में ये रेफरेंसेस दिखेंगे राइट right? तो हमने कोड ऑफ एथिक्स के आंसर को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया सबसे पहले इशू इन वर्ड उसके बाद प्रोविजन एंड एक्सप्लेनेशन प्रोविजन एंड एक्सप्लेनेशन के अंदर याद रखिएगा तीन पॉइंट्स लिखने हैं आपको सबसे पहले क्लॉज नंबर पार्ट नंबर एंड द शेड्यूल नंबर विथ रेफरेंस टू दी सी एक्ट अगर आपको नंबर याद नहीं है एज पर द प्रोविजन ऑफ द चार्ट अकाउंटेंट्स एक्ट नाइन फोर्टी नाइन रेड विद शेड्यूल्स एंड रेगुलेशन इशूड देर अंडर उसके बाद अगर कोई भी फर्दर रेफरेंस है फर्दर रेफरेंस को बताएं फर्दर रेफरेंस नहीं है क्लॉज के ऑब्जेक्टिव को बता सकते हो उसके बाद इलाबरेट द गिवन सिचुएशन एंड देन यू राइट द कंक्लूजन एंड कंक्लूजन के अंदर यू स्पेसिफाई दैट अगर गिल्टी है तो सेक्शन 21 में मामला रेफर होगा एंड डोंट फॉरगेट टू अंडरलाइन योर कीवर्ड डोंट फॉरगेट टू अंडरलाइन योर कीवर्ड्स सो ये एक प्रेजेंटेशन का तरीका है जो आप सी एक्ट के अंदर यूज कर सकते हो दिस इज वन ऑफ द वेज जो आप प्रेजेंटेशन के अंदर यूज कर सकते हो और भी तरीके हैं प्रेजेंटेशन के जैसे मैंने वो कंपनी ऑडिट में भी एक आधा तरीका सिखा रखा है क्लास के अंदर वो तरीका भी आप यूज कर सकते हो यहाँ पे आदर uh, मिसकंडक्ट का अगर सवाल आता है तो आदर मिसकंडक्ट के लिए एक अलग वे ऑफ प्रेजेंटेशन है जो कि मैंने आपको क्लास में बताया है कि आदर मिसकंडक्ट का सवाल आता है तो आप किस तरीके से प्रेजेंट करोगे आप कौन सी चार लाइनें यूज करोगे ताकि आपको इंस्टीट्यूट चार में चार नंबर दें क्लियर है सो दिस इज हाउ यू आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट योर एंसर राइट दिस इज हाउ यू आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट योर एंसर अगर इस तरीके से आंसर प्रेजेंट करोगे पूरे पेपर में अच्छे से प्रेजेंट करोगे तो डेफिनेटली आपको मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड मार्क्स एंड यू कैन आल्सो गेट 60 70 मार्क्स इन ऑडिट एज वेल राइट आपको 60 मार्क्स 70 मार्क्स ऑडिट के अंदर भी आ सकते हैं याद रखिएगा ऑडिट में आपको मार्क्स सिक्योर करना है तो सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा बॉस एक छोटा सा मंत्रा जो है दैट इज प्रेजेंटेशन आप जिस भी स्टूडेंट का मेरा इंटरव्यू देखोगे आशनी जावेरी एंड राइट उसके अलावा लास्ट टाइम तीन स्टूडेंट्स का सेवेंटी आए थे उन सबके इंटरव्यूज अवेलेबल हैं यूट्यूब चैनल के अंदर आशनी का नाम इसलिए याद रहता है बिकॉज शी वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट तो हर किसी स्टूडेंट ने एक चीज बोली है कि हमने प्रेजेंटेशन में काम किया था हमने इंटरलिंकिंग स्किल्स में काम किया था तो अगर आपने ऑडिट में सेवेंटी सेक्य और करना है आपने प्रेजेंटेशन इंटरलिंकिंग स्किल्स में काम करना है एंड कोड ऑफ एथिक्स के अंदर आप क्या करोगे ये स्ट्रक्चर यूज करोगे डेफिनेटली आपका दो से तीन नंबर सिर्फ कोड ऑफ एथिक्स के अंदर एग्जाम में इंक्रीज हो जाएगा क्लियर है सो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से बेनिफिट मिला होगा राइट right, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बेनिफिट मिला होगा एंड अगर वीडियो से बेनिफिट मिला है और डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन